Cada cierto tiempo la Galería de la Academia de Florencia cierra sus puertas para desempolvar al David de Miguel Ángel. Y allí vestido solo de luz queda el coloso, esculpido en 1500 de una sola pieza en mármol blanco de Carrara, en un cara a cara con su restauradora, encargada del cuidado de su pétrea piel inmarcesible. Lejos de las inclemencias del tiempo, la galería es su refugio. Lui è stato trasportato 150 anni fa in questo museo e lo vediamo in un contesto religioso. Il museo è stato, è stato costruito proprio a forma basilicale con un abside e proprio al centro dove in genere troveremmo l'altar maggiore abbiamo il David di Michelangelo. David lleva más de cinco siglos desafiando al tiempo desde su pedestal. Esta limpieza a fondo es un proceso minucioso que se documenta con fotografías para garantizar su conservación. Completamente desnudo, joven, valiente y vigoroso, su figura recrea al rey bíblico David antes de enfrentarse a Goliat. Pero ¿quién es el gigante? Ci se affeziona e si conosce l'opera, no? Si vede cambiare, si si controlla che che tutto vada nel verso giusto, come ci si prende cura di una 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 persona, una persona cara. David sigue embelesando a millones de turistas con la armonía de sus proporciones. A puertas cerradas y durante su cuidado prosigue su misterio. Mi chiedo che cosa possa pensare di quello che vede intorno a sé tutti i giorni, di tutta la gente che che arriva per per vederlo, se veramente si sente, diciamo, compreso da chi da chi arriva, se lo conoscono a fondo, se capiscono dove si trovano. Mientras acicalan los rizos a David, su réplica sigue encarnando a la perfección la potencia e independencia de los florentinos. Aquí, invece, estamos en la Piazza de la Signoría, donde, desde 150 años, una copia del David de Michelangelo preside la ciudad. Certo, no importante como el original conservado en las galerías de la Academia, pero como un símbolo necesario para el arte y la cultura italiana.